اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اے نبی علیہ السلام تلاوت کرتے رہی اس کی جو کتاب میں سے آپ پر وحی کیا گیا واقعی میں صلاح اور نماز قائم کیجئے یہ قرآن یہ قرآن کتاب ہدایت بھی ہے یہ قرآن اس سے ایمان بڑھتا ہے اس قرآن میں پچھلی امتوں کے حالات اس قرآن میں پچھلے صاحب ایمان لوگوں کے واقعات ان کی استقامت کی داستانیں ان کے لیے اللہ کے نصرت کا آنا ان کی مخالفت کرنے والے کفار کا تباہ کر دیا جانا ان واقعات سے ایمان والوں کی تسلی ہوتی ہے ان واقعات سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے ان واقعات سے ایمان کے تقاضوں پر استقامت کا مظاہرہ کرنا ان کے لیے ترغیب ملتی ہے موٹیویشن ملتی ہے تو آپ تلاوت کیجئے قرآن کی دوسرا نماز قائم کیجئے ایک بات البقرہ میں ہم نے پڑھی ہے البقرہ آیت نمبر ایک سو تربن میں استعین و بسبری و صلاح صبر و نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو یہاں نماز کا ایک اور بڑا پیارا نتیجہ بتایا جا رہا ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے یہ لازمن ہے البتہ اس میں درجات مختلف ہو سکتے ہیں بعض لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں جی نماز بھی پڑھ رہا ہے برائی بھی کر رہا ہے اللہ کے بندو اگر چوبیس گھنٹے برائی کر رہا تھا بالفرض ایک ڈیڑھ گھنٹہ پنج وقتہ نماز میں لگا رہا ہے تو برائی چوبیس گھنٹے سے کتنے پر آگئی ساڑھے بائیس گھنٹے پر آگئی بائیس گھنٹے پر آگئی یہ تو نقد ہے نا اتنا تو مانا بی پوزیٹیو او جی گلاس خالی ہے او بھائی آدھا تو بھرا ہے بی پوزیٹیو دوسری سائٹ کیوں دیکھ رہے ہو ہاں جب وہ نماز کو اس کے آدھا پر پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے گا تو انشاءاللہ نماز دی کر اوقات میں اس کی حفاظت کرے گی یہ تو ہوا پوزیٹیو سائٹ ڈرنا کس بات سے چاہیے بعض احادیث کی روایات میں ذکر آتا ہے کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی سے نہیں روکتی وہ نماز نماز نہیں ہے وہ نماز نماز نہیں ہے اب اپنی نماز کو بھی بہتر بنانا خشو خضو توجہ سمجھنا کس کے سامنے کھڑا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے جب نماز ادا کرو تو ایسے ادا کرو شاید تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو اس توجہ کے ساتھ نماز ہوگی تو نمازوں کے علاوہ بھی خیال لہے گا ابھی اللہ اکبر اللہ کو بڑا مان کر اس کا اقرار کر کر آئے ابھی کہہ کر آؤں مالک یوم الدین اب دکان پر بیٹھ کے چیٹنگ کروں گا جھوٹ بولوں گا ملاوٹ کروں گا گھر میں آگے ظلم کروں گا کیا خیال ہے جی احساس ہوگا کہ نہیں جب توجہ سے سمجھ کے نماز ادا کریں گے انشاءاللہ امنا صلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے ولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی بات ہے نماز بھی ذکر ہے تلاوت بھی ذکر ہے لیکن نماز مخصوص اوقات میں عداب تلاوت کے بھی اپنے خاص عداب ہیں ہر آن ہر لمحے کھڑے بیٹھے لیٹے کیا کرنا ہے اللہ کا ذکر سورہ المران آیت 191 اللہ دین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبہم کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھنے کی حالت میں لیٹتے وقت بھی اللہ کا ذکر بہترین اور آسان ترین طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعائیں سکھائیں صبح سے لے کے شام تک یا رات کو سونے سے لے کے اگلے دن رات تک کس قدر دعائیں ہیں رات کو سوئے دعا صبح بیدار ہوئے دعا بیت الخلا جا رہے ہو دعا باہر آئے تو دعا آئینہ دیکھا تو دعا وضو شروع کیا تو دعا کھانا کھانا شروع کیا تو دعا بھول گئے تو درمیان میں دعا کھانے کے بعد کی دعا لباس تبدیل کرو تو دعا لباس پہن لیا تو دعا گھر سے باہر نکلے تو دعا مسجد میں داخل ہو تو دعا مسجد سے باہر نکلے تو دعا سواری پر سوار ہو گئے تو دعا صبح ہو گئے تو دعا شام ہو گئے تو دعا سورج نکل آیا تو دعا سورج غروب ہو گیا تو دعا چھیک آگے تو دعا کتے نے بھوگنا شروع کیا تو دعا گھدے کے چلانے کی آواز آئی تو دعا بجری کڑک گئی تو دعا بارش شرید ہو گئے دعا آندھی رات کو سوئے تو پھر دعا اس قدر دعائیں اچھا ہمارے بچوں نے چالیس دعائیں یاد کر لی ہیں وہ بھائی کہ بچوں کے لئے دعائیں فقط حضور نے صحابہ کو سکھائیں اور حضور نے خود ان کو اپنے معاملات میں شامل کیا ہم نے ایلارٹ کر دیں ہمارے بچے نے چالیس دعائیں یاد کر لی ماشاءاللہ جی اللہ قبول فرمائے مگر یہ صرف بچوں کے لئے نہیں میرے اور آپ کے لئے بھی ہے اللہ مجھے تو یہ حضور نے بڑا آسان طریقہ عطا فرمایا اور ایک حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پہلے بھی ذکر آیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ اللہ اکبر ساری زمین پر حدیث میں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وائٹ ہاؤس پر بھی طلوع ہوتا ہوگا بن لادن فیملی کی آٹھ چار سو پچاس برانچز کو کنٹرول کرنے والے ہیڈ کوارٹر پر بھی طلوع ہوتا ہوگا بل گیٹس کے مائکرو سوف وغیرہ کے ہیڈ کوارٹر پر بھی ہوتا ہوگا یہی تو آج کل ہمارے وہ ہے نا حضور نے فرمایا ساری زمین پر جہاں سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ اللہ کو چار کلمے پسند سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام میراج میں حضور کو ملے امت کو توفہ دیا آپ کی امت کے لئے توفہ امت کہے سبحان اللہ ایک درخ جنت میں الحمدللہ ایک درخ جنت میں اللہ اکبر یہ صحیح روایات ہیں بالکل مستند روایات لا الہ الا اللہ 
ترازو میزان ایک پلڑے میں سب کچھ دوسرے میں لا الہ الا اللہ یہ بھاری ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ ننیانوے بیماریوں کا علاج ہے سب سے چھوٹی بیماری کا ہے ہم سب کا مسئلہ غم غم ٹینشن لا حول ولا قوت الا باللہ استغفار کا اعتمام حضور نے فرمایا جو استغفار کو لازم کر لے اللہ کافی ہو جائے گا اس کے لئے پھر درود شریف کا اعتمام وہ کل سورہ آزاب میں بھی پڑھیں گے ایک مرتبہ جو حضور پر درود بھیجے اللہ دس مرتبہ رحمت نادل فرماتا ہے نبی مکرم علیہ السلام پر درود کی تعلیم دی گئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستقل ذکر کا آسان طریقہ اذکار اور ہر موقع کی دعائیں ان کے لئے وضو بھی شرط نہیں سبحان اللہ نماز و قرآن کی تلاوت کے تو بہت عداب ہے نا اور ہونے چاہیے لیکن ان کسرت اذکار کے لئے کسرت ذکر کے لئے کو خاص پابند جب چاہیں جتنا چاہیں ذکر کر سکتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے مشکلات کے دور کے لئے رہنمائیں لیکن ذہن میں رکھیں کونسی مشکلات راہ خدا میں جو مشکلات بہت بھاری آ رہی ہیں اس دور کے لئے اور جو اس کے لئے تیار ہو تو جن کو آج ہم کیڑے مکوڑوں جیسی بڑی بڑی مشکلات بنا بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ تو بہت چھوٹی ہو جائیں گی ہمارے لئے اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اور اللہ کی یاد اللہ کا ذکر یہ سب سے بڑی بات ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو